Assalomu alaykum, barchaga siz ko'rish kerak kanaldasiz. Bugun biz sizlarga yana eng ajoyib savollarni taxlab qo'yganmiz. Siz savollarni nechtasiga to'g'ri javob berganingizni eslab qoling va video oxirida kommentariyada yozib qoldiring. Agar siz bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz va sizga bizning savollarimiz yoqsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Biz esa birinchi savolni boshladik. Sivilizatsiyadan uzoqda joylashgan kichik bir abaragenlar qishloqchasi bor edi. Bu qishloqchani mahalliy shaman boshqarar edi. Uni hamma haqiqiy sehrgar hisoblardi. Kunlardan birida tunda shu qishloqda yashaydigan bir abaragen boshqa bir uyni tunadi. Uydagi hamma qimmat baho narsadan o'g'irladi. Jabrlanganlar esa shaman oldiga shikoyat bilan borishdi. Shaman esa bu muammoni hal qilish yo'lini topdi. Shaman qishloqdagi hammaga bittadan bir xil o'lchamdagi tayoqni berdi. Bir qishloqning barcha aholisiga aytdi. Bugun kechqurun hamma xohlaganda sizlardan biringizning tayog'ingiz ikki marotabaga uzunlashadi. O'sha tayoq egasi esa o'g'ri hisoblanadi, debdi. Qishloq aholisi tarqalibdi va uyquga ketishibdi. Ertasi kuni Shaman barchadan tayoqni yig'ishtirib olibdi. Deyarli hammasining uzunligi bir xil, ammo birgina tayoq qolganlaridan ikki marotaba kalta. Shaman esa o'sha tayoq egasi bo'lgan yigitni o'g'riligini aytdi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Shaman nimaga bunday fikrga keldi? Qishloq aholisi Shamanni haqiqiy sehrgar deb hisoblashgan. Ammo siz bilan biz shuni bilamizki, sehr mavjud emas. O'g'ri rostdan ham uning tayog'i ikki marotabaga uzunlashishiga va uni o'g'ri ekanligini sezib qolishlariga ishongan. Shu uchun ertachi uyqudan turib o'z tayog'ini teng yarmidan sindirgan. Shunda boshqa tayoqlar yig'ib olingan vaqtda uning tayog'i ham bir xil uzunlikka bo'lishiga ishongan. Ammo mo'jiza sodir bo'lmadi va u o'zini o'zi sotib qo'ydi. Qari qirolning 3 ta o'g'li bor edi. Ulardan biriga o'z qirolligini meros qilib qoldirishi kerak edi. Ammo ulardan qaysi biri bunga munosib ekanligini bilmasdi. Shunda qirol musobaqa o'tkazmoqchi bo'ldi. Har bir o'g'liga tuproq solingan tuvak va bittadan kunga boqar urug'ini berdi. Va kimning kunga boqari uzun o'tsa, o'shanga qirolligini meros qoldirishini aytdi. Ma'lum vaqtdan so'ng ikki o'g'il tuvakda kunga boqar bilan kelishdi. Uchinchi o'g'ilning tuvagida esa faqatgina tuproqning o'zi bor edi. Ammo shunga qaramay, aynan mana shu uchinchi o'g'il qirollikning yangi qiroli bo'ldi. Xo'sh, nima uchun? Qirol o'z o'g'illarini halollik va rozgo'yligini tekshirmoqchi bo'lgan. U o'g'illariga hech nima o'smaydigan kunga boqar urug'ini bergandi. Shunda faqatgina 3-o'g'il hech nima o'stira olmagan va otasini aldamagan holda tuvakdagi tuproqni olib kelgan va shu rozgo'yligi va halolligi tufayli yangi qirol bo'ldi. Mantiqiy savol. Kulda Nilfar gullari o'sar edi. Har kuni ular ikki barobar ko'payishar edi. Nilfar guli ko'lni qirsa kuskunda butunlay qoplab oladi. Savol: Necha kunda Nilfar guli ko'lni teng yarmini qoplab oladi? Agar siz 24 kun deb javob bergan bo'lsangiz, Unda xato javob bergan bo'lasiz. Gullar har kuni ikki barobar ko'payishar edi. 48 kunda butun ko'lni egallasa, unda uning yarmini 47 kunda egallaydi. Yana bir mantiqiy savol. Nima kattaroq, barcha raqamlarning yig'indisi yoki ko'paytmasi? Buning javobini kommentariyada yozib qoldiring. To'g'ri javobni esa video oxirida aytib o'taman. Jordan chegarada ishlar edi. U chegaradan o'tayotgan odamlarning hujjatlarini tekshirish bilan shug'ullanardi. U o'z ishini juda ham yoqtirar edi, ammo bugun uning tobi yo'q. U bugun ishga bora olmaydi. Uni ishdan bo'shatib yuborishlari mumkin. Shu uchun Jordan bugun sizdan yordam so'ramoqda. Hozir sizga chegaradan o'tmoqchi bo'lgan odamlarning hujjatlari ko'rsatiladi. Siz tekshirib aytingchi, ularni chegaradan o'tkazsak bo'ladimi? Bu hujjat qalbaki London Angliyada joylashgan Amerikada emas, uni chegaradan o'tkazmaymiz.
Bu hujjatda ko'rinishdan hammasi joyida. Siz nima deb o'ylaysiz? Nahotki bir yilda 13 oy mavjud bo'lsa, bu qiz ham hujjatlarni qalbakilashtirgan. Bilmay qoldim. Chegaradan o'tkazsak megan yoki yo'q. Siz nima deb o'ylaysiz? O'z variantingizni kommentariyada yozib qoldiring. Shifokor gripga chalingan onaxonga 4 dona dori berdi. Ulardan 2 donasi gripga qarshi dori bo'lsa, qolgan ikkitasi yutalga qarshi edi. Ammo dorilar aralashib ketdi. Ularning ko'rinishi ham, hidi ham bir xil. Hozir onaxon bitta gripga qarshi va bitta yutalga qarshi dorini ichishlari kerak. Ammo adashib ikkita bir xil dorini ichib yuborsalar, bu ularning hayotiga jiddiy xavf solishi mumkin. Xo'sh, bu holatda onaxon qanday yo'l tutishlari kerak? Ularning bir-biridan ko'rinishi bo'yicha farqlash shunchaki imkonsiz. Onaxonga yordam berishi mumkin bo'lgan yagona yo'l bu har bir dorini teng ikkiga bo'lish va ularning bo'lingan qismlarini ichishlari kerak. Shunda onaxon bitta gripga qarshi va bitta yutalga qarshi dori ichgan bo'ladilar. Hozir sizga buyumlarni va xonani ko'rsatamiz. Siz esa o'sha xonadan biz sizga ko'rsatgan buyumlarning barchasini qidirib topishingiz kerak. Xo'sh, hammasini topa olishingizga ishonasizmi? Unda birinchi xonadan boshlaymiz. Mana qahva, mana bizga kerakli bo'lgan gul, mana bu yerda kubik rubik, bu esa bizga kerakli bo'lgan krosovka. Mana top, dollar esa bu yerda. Soyabon tepada nima qilyapti? Mana konfet, lampochka o'z joyida. Mana kema va chelak. Endi eng so'ngisiga o'tamiz. Sovg'a bu yerda. Tork bargili o't mana bu yerda edi. Mana qo'lqop va o'rgimchak. Mark, Bob va Lily ta'tildan so'ng maktabda ko'rishdi va bir-birlariga ta'tilni qanday o'tkazishgani va qiziqarli voqealarni so'zlashdi. Mark Alp tog'iga borganini, cho'qqisigacha chiqa olmagan bo'lsa ham, lekin juda ham sovuq qotganini aytdi. Lily butun yoz qishloqda buvisinikiga borganini va otda yurishga o'rganganini aytdi. Bob esa kechagina Afrikadan uchib kelganini Uning Afrikadagi oxirgi kuni esa unutilmas kun bo'lganini, sababi o'z ko'zlari bilan vulqon otilishining guvohi bo'lganini, ertasi kuni esa uyiga uchib kelganini aytdi. Ammo do'stlari uning gapiga ishonishmadi va uni aldayotganligini aytishdi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Nima uchun Bobning do'stlari uni aldayapti degan fikrga kelishdi? To'g'ri javobni topish uchun bir faktni bilish kerak. Vulqon otilishidan so'ng samolyotlarning osmonga ko'tarilishi mumkin emas va barcha reyslar qoldiriladi. Shunday ekan, ertasi kuni Bob o'z uyida bo'lishi mumkin emas. Ana endi sal nodatiroq savollar. Hozir sizga butun dunyoga mashhur bo'lgan kompaniya logotiplari ko'rsatiladi. Siz esa ulardan qaysi biri qimmatroq ekanligini topishingiz kerak. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri boyroq? Twitter yoki Facebook?
Albatta Facebook qimmatroq. Qarang, ular orasidagi farqni kattaligini. YouTube yoki VKontak. To'g'ri javob YouTube. Sababi VKontak tan asosan ruslar foydalanadi. Xo'sh, Pepsi yoki McDonald's Pepsi ozroq, boyroq. Menimcha bu savolda ko'pchilik adashgan bo'lishlari mumkin. Microsoft yoki Disney. Microsoft Disneydan deyarli 5 barobar qimmatroq. Raqamlar to'g'risidagi savolning javobi albatta ularning qo'shilmasi katta. Sababi raqamlarning ko'paytmasi 0 ga teng. Chunki istalgan sonni 0 ga ko'paytirsa, javobi ham 0. Xo'sh, sizga savollarimiz yoqdimi? Ularni topishga qiynalmadingizmi? Endi esa nechta savolga to'g'ri javob berganingizni kommentariyada yozib o'ting. Agar siz hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos, o'sha video ostida turgan qizil knopkani bir bosib, oldidagi qo'ng'iroqchani ham bosib, kanalga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Shunda keyingi videolar chiqishi anchagina tezlashadi. Sizlar bilan ko'rish kerak kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' omon bo'ling.